Hello, good evening, guys. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening, Adriana. How are you tonight? Good. Good evening, Marvin. Let's see who else is in the house. Uh, good evening, Elmer. Teacher. Elmer. Uh, good, good evening, teacher. Good evening, Elmer. Good evening, Marvin. Good evening, Adriana. <laughs> Claudia. Elmer. Good evening. Oyente Rosa. Good evening. Carmen Rojas. Good evening. Jocelyn, good evening. All right. So very good. First to the first, guys, we are going to double check, um, you know, some information related to the last um, last class, right? But now, I just allow me to tell you that today is our last class. Before we start our classes as well, I just want to make sure that you guys are going to, I mean, I just want to make sure that you guys already complete your activities. All right. So you better uh, complete your activities because otherwise you will be in troubles, all right? So no in troubles, mm -hmm. no in troubles. The thing is that you need to uh, complete those uh, exercises. Otherwise, as we mentioned, you, you will be, I mean, you will be losing your space for your next model, all right? So tiene que completar todas las actividades Creo que todavía hay tiempo, ¿verdad? Este, para serle honesto, le recomiendo que revise nuevamente porque hay personas que todavía no han completado. Le falta como una actividad, una actividad para usted poderla este, completar, ¿verdad? Entonces, para poder eh, eh, completar o agarrar lo que es el, perdón, lo que es el, el porcentaje, el porcentaje que se anda buscando. Ok, so, pasando de eso a otro, a otro tema, déjeme con, este, felicitarlo a todos, ¿verdad? Los que se están conectando en este momento, felicitarlos, uh, the, ones, the ones that are on time, congratulations, and try to be all the time like the way you are. Try to be like the way you are all the time. Trate la manera de ser de la manera que usted es todo el tiempo, ¿verdad? Porque usted no viene aquí a, ¿cómo se llama? A, a pasear. ¿Verdad? Usted viene a estudiar, a aprender un, un uh, nuevo lenguaje. Entonces, yo lo felicito nuevamente por el esfuerzo que está haciendo. Estas son las dos últimas horas. Acuérdese de que la motivación es lo primero que tenemos que tener en, nuestros, en nuestras vidas. En nuestros goles, en nuestras, perdón, en nuestras metas, en nuestros goals. Excuse me. We need to be motivated. We need to be... Uh, we need to be motivated all the time because without motivation, you will be, I mean, not troubles, but you will, you will get it. You will get it. All right. You will get it, but not like the way, like the way they're supposed to be. No de la manera que tiene que ser. All right. So usted tiene que siempre estar motivado, verdad? Siempre motivado, 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 motivado. Eso acuérdese siempre. So first to the first, we are going to get motivated as a last time. Nos vamos a motivar por la última vez, ¿ok? I'm going to miss you guys, all right? So lo voy a extrañar, ¿ok? Pero pilas ahí. Tal vez nos miramos en el camino. Nos miremos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. No sé dónde nos vamos a ver un día, ¿verdad? Acuérdese de aquí de, de, mi, de mi rostro y te, hey, yo lo conozco, mister. ¿Verdad? Allá, allá en, en Europa un día. Por fe, ¿verdad? Por fe. Very good. Very good. Let me uh, let me know if you are able to see what I'm checking right now, guys. I'm going to share some information. In me just a moment. Let's see where we are. Oh my goodness, where we are? Where we are? Let's see. One second. Just a moment. Just a moment. Let's see. Give me one second, please. I'm double checking this. No, it's not here. It's not here. Oh, Jesus. Where is it? Okay, I got it. I got it. Okay. Now, let's compartir in este momento our, our last motivation. All right. So, yeah, let me know if you are able to see what I'm checking at this moment, uh, my lovely kiddos. All right, guys. Very good. Very good. Very good. This is the last the, the last class that we are going to have together. Remember, uh, try to pay attention all the time, all right? So I would try to speak English the whole class, but it's slow, right? 
ustedes bien saben que Mr. Escamilla habla como que, como que lo llevan a, como que, como que ya quiere ir a dormir, ¿verdad? Pero no, no es así. Ese es un, como un, una muletilla que yo tengo de que no puedo dejar de hablar rápido. No matter if I'm, talk, if I'm talking in Spanish or, or English, I always speak, you know, faster. But let me tell you, when you get some, I mean, some uh, scenarios, right? Like, uh, for example, if you start talking with a black, I mean, with people that, that is from, uh, how do you call this? I don't want to say nothing like uh, offense, like black people, white people, or right? Black people has, you know, different, different accents, right? So you need to pay attention, pay attention all the time. Okay. So when somebody is talking to you, okay. Tiene que poner atención todo el tiempo que alguien está hablando porque hay acentos muy diferentes, muy diferentes. All right. So, una pregunta. Vamos a ver si aprendieron algo este curso. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a hacer usted cuando le digan o cuando no entiende algo? ¿Qué tiene que tener preparado? If you don't understand something, you need to be prepared with what? Can, can you repeat, please? Yes. If you don't understand something, like the way you did at this moment, Mr. Mr. David, if you don't understand, if you don't understand nada, what would be the next step? What will 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 Por ejemplo, para decir, buenas, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo decimos? How are you, verdad? How are you? How are you? All right. No, how are you? No. How are you? How are you? But if I ask you, hey, how are you doing? Is the same thing. How's it going? Is the same thing. Uh, how's everything? Is the same thing. Uh, quiero ver con otra. Bueno, esas son como cuatro o cinco que le acabo de decir. Entonces, cuando usted no me entiende, si yo le digo, David, how's it going? What would be your answer? I am studying. Sorry? I am studying. No, acuérdense oh, que... I, uh, oh. Estas solamente son greetings. Yeah. Son greetings. Greetings, I'm sorry. Greetings, ok? Greetings, greetings, all right, all right, greetings, saludos, all right, si yo le digo, how are you doing, lo estoy preparando para el próximo, para el próximo módulo, que no quiero que el próximo maestro me lo vaya a agarrar en curva, ok, y no vaya a saber cómo contestar, how are you doing, how are you, how are you, Ah, uh, pero me lo vamos a poner ahí el, el question mark. How are you? How? Uh, let's see el otro. How are you doing? How are you? Um, ¿Cuál otro le dije? Le dije cinco, ya, ya me olvidaron. How are you doing? How are you? How's it going? How's it going? How's it going? How's it going? Um, how are you? How are you doing? How's it going? Um, so, let's take these three of them, right? First. Pero el más común que usted va, va, va a escuchar de algún maestro, algún maestro nativo, porque hay, hay maestros que se, han, que se han creado en Estados Unidos, pero son salvadoreños, ¿verdad? Y ellos, ellos tienden a hablar, most likely, always English, all right? So, you need to understand. If they start talking and say, hey, Mr. David, I have a question for you. Y usted queda así como que, oh my goodness, he's talking to me. La primera cosa que le va a decir él, David, how you doing? How you doing tonight? As long as you heard how you doing, it's ING, right? Usted ya sabe cómo contestar. Usted le dice, I'm doing fine. How about you? What about you? Acuérdese, empathy. But I want to try in context. To primero, first to the first, okay? So, congratulations to everybody once again. I see here that yeah, we are 19, I mean, 18 people already. Quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 
All right, everybody's in the house. All right, everybody's in the house. And let's see, we missed some some uh some people over here. All right, so but anyways, so congratulations. All right, so let's repeat motivation one more time. Last time, motivation. 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 <clears throat> one more time, motivation. 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 All right, remember, remember, remember all the time you will be like a man. Probably your next teacher is not going to mention this, right? Tal vez su próximo maestro no le va a mencionar esto. La persona va a decir, man, acuérdese, I need to be motivated. Trate de agarrar un quote, una, una de estos en el inter, y lo, y se, y lo, lo, lo saca usted, aunque no lo saca el maestro, lo saca y, se, y lo lee. All right? Y eso lo va a motivar y trate de traducirlo y ya va a ver. Okay, so, dice así. <coughs> Excuse me. Facing challenges with a strength, determination, and confidence, it's what matters. It's what matters. And you have it done it. Congrats. One more time. Facing <clears throat> challenges with a strength, determination, <laughs> and confidence. Hold on. It's what matters, <laughs> and you have done it. Congrats. Okay, repeat one more time. Repeat after me. Facing challenges with a strength. <laughs> Determination. Determination. And confidence. And confidence. It is what matters. It is what matters. And you have it done it. Congrats. And you have it done it. You have done it. And congrats. 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 All right, ese es como la, como la, ¿cómo se llama? Abreviación, congrats. podría decirse, ¿verdad? De congratulations, right? Congrats. Cuando le digan, hey, congrats. Very good. Cuando usted esté en su trabajo y su jefe le dice, hey, congrats, Carly. Hey, congrats, Marvin. Congrats. Y usted le dice, congrats. oh, you, you're welcome. Congrats, Claudia. Congrats, Soveida. Congrats, everyone, everyone, right? So, so you need to be ready and say, thank you. Thank you. All right. So, thank you. All right. Very good. Very <clears throat> good. You. Very good. All right. So, all right. One more time. Facing challenges. Repeat. Facing challenges. Facing, Facing challenges. challenges. With a strength. With, With a strength. strength. Determination. Determination. And confidence. And confidence. Is what matters. Is what, what matters. matters. Is what matters. Is what, is what matters. Matters. One more time. Matters. 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 And you have it done it. 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 Congrats. Congrats. Excellent. Very good. Very good. All right. So. And the next one, ya vamos a ver lo que significa. The next one, repeat, congratulations. 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 One more time, congratulations. Congratulations. Excellent. It takes courage to grow up. It takes courage to grow up. Okay, it takes courage to grow up and become who you really are. It takes congrats to grow up and become who you really are. Hold on one second. One second. All right. Okay, me one second. All right, so uh, let's see, maybe just a moment. I have uh, some information here. And then just a moment. Okay, so now just let me uh, confirm what it means, <clears throat> what it that means, the boat, I mean, the boat quotes that we have tonight. All right, so, but let's repeat one more time. Congratulations, congratulations, repeat, congratulations. 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 Takes... congratulations. No, no congratulations. No, así no. Congratulations. 
Congratulations. Congratulations. Congratulations. Congratulations. Excellent. I mean, con elegancia, ¿verdad? Bonito. Así, congratulation, no. Porque ya le estamos poniendo mucho, mucho, este, ¿cómo le digo? Mucho acento nuestro, ¿verdad? Congratulation, no. ¿Verdad? Tampoco me va a decir así, vocation. Si le preguntan, do you speak, do you speak English? No le va a decir vocation, no. Yes, I do. No, I don't. Be honest, all right? So, okay, so. Just to understand what it that means, guys. All right, so I got you this for you. All right, let's see if I got it over here. Let me one second. All right, let me share this information real quick. All right, on our chat. Let's see. Let's have that. All right, so you can double check what it that means, right? So, but anyways, over here, it says like this, okay? so. Facing challenges with a strength, determination, and confidence is what matters, and you haven't done it. It takes courage to grow up and become who you really you, who you really are. Dice, afrontar los retos con fuerza, determinación y confianza es lo que importa. Y lo has hecho. Usted lo ha hecho con esfuerzo, determinación y confianza. El otro quote dice, se necesita coraje para crecer y convertirse en en quien realmente eres. All right. So, uh, yo lo invito nuevamente, ¿verdad? A que nos motivemos, ¿verdad? No sé si ustedes están, son, se conocen o son, son algún grupo de, de, de la clase anterior, pero igual, yo creo que así los ponen, ¿verdad? En grupos que siempre han estado en clases anteriores. Anyways, so, try to be nice. Try to, try to share the information that you really, that you, that you already know. For example, if Elmer knows a lot of English, a lot of information, si Elmer ya sabe bastante información, bastante este vocabulario, yo creo que Elmer no se va, no se va a negar si, si le pregunta por decir este David, le dice, hey, hey Elmer, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo me puedes ayudar? Yo creo que él le va a decir, of course, what do you need? How can I help you? No le va a decir, how can I help you? Le va a decir así, pero le puede decir, may I help you? What do you need? Remember that we've been practicing all those details, those points. All right. How can I help you? What do you need? All right. So, hey, creo que hay que compartir. Por eso le digo, you need to share your knowledge, the knowledge that you've been uh, learning so far with your classmates. All right. So, we are going to have some uh, information. Let's see. Give me one second. Come on. Let's have it. Vamos a, a tener una, van a tener una información con, con los uh, coordinadores, all right? So they are they about to jump, uh, jump in in our classes. However, guys, remember that you need to double check these information all the time. So our topic, I'm sorry. And also we do have uh, our last tongue twister, right? So why we are doing tongue twister, you know, as the last time. Well, Remember, tongue twisters are the ones that are going to help you to learn how to speak English fluently, all right? So, porque tenemos la lengüita así, ¿verdad? Ya le dije que la tiene así. Quiero ver si me puedo ver, si me pueden ver el dedito. La tienen así, ¿verdad? Esa, esa lengüita tiene que estar así, ¿verdad? Tiene que soltarla, ¿verdad? Entonces, let me read it for you at this moment. It says like this. I saw Susie sitting in a, shop, in a shoe shine shop where she sits she shines and where she shines she sits susie sitting in a shoe shine shop where she shines she sits and where she sits she shines very good all right so let me give me one second uh let me read it back to you one more time because in, in about in about in a minute somebody else is gonna be with you guys because i'm gonna start hablando con ustedes all right so give me one second let's see I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. All right? Very good. All right, let's see. Let me see if uh, we have uh, our colleagues over here. Give me one second, because they told me that they would be with you in a minute. 
just a moment, let's see. Okay. Just a moment. And just a moment. Just a moment, please. All right, do you have any questions so far about this? So now let me, uh, before we continue, let me double check some information real quick with our colleagues, I mean, uh, the, uh, the coordinators. I believe they're gonna be talking with you. All right, so give me one second. Let's see. Okay, just a moment. All right, so let's see. Claudia, please be my guest. Read that lovely uh, tongue twister, all right? So like the way I did, all right? So let me read it back to you one more time just to make sure that you will do it, I mean, perfect, all right? I saw Susie sitting in a shoe shine shop. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she shines. All right, go ahead, be my guest. I saw Susie sitting in short chin shop where she sips, she, she chines, and where she chines, she sits. Susie sitting in shoe chin shop where she chines, she chins, and where she sits. Chinese. Hold on one second. Okay, very good. Give me one second. Just a moment. Just a moment. All right. Give me one second, please. Just a moment. All right, let's see. Uh, Elmer, go ahead. Read it, read that for me, please. Be sure. Tell me. Give me a second. All I'm right. I'm arriving, right. arriving home now. Oh, not a problem. Not a problem. Okay, uh, let's see. Elmer or Alexander, go ahead. And so she seen, and she seen shot, where she sit, she seen, and where she seen, she sit. Susie, she's, Susie sitting in Susie's shot, where she's saying she sits, and where she sits, she's saying. Very good, very good, excellent. Hold on, okay, thank you very much. Let's see. Um... Who else is going to be participating? Let's see. David, please be my guest. I saw Susie sitting in a sunshine shop where the where she sits, the shines, and where she shines, she sits. Susie sitting in a sunshine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Very good, very good. Let's see. Laura, please. I I I saw shoes Susie sitting in a shoe size shoe. No, pero me escucha, pero ya lo había leído. Lo... Take your time, take your time. I I saw Susie sitting in a shoe size shoe. Where she sit, she shy, and where she shy, she sit. Susie sitting. In a shoe shy shoe, where she shy, she ship, and where she ship, she shines. Okay, very good. Let's see. Um, who else? Carla, Melissa, please go ahead. Be, be my guest. Go ahead. I saw Suri. So Su I saw Susie sitting in a shoe shine shop, where she sit, she sign, and where she sign, she sit. Susie sitting is a a shoe shine shop where she shine, she sit, and where she sit, she shine. 
All right, thank you. Jocelyn, be my guest, please. Oh, Jocelyn is not here. Okay, uh, let's see. Marvin, please be my guest. I saw Susan sing, Susan shop where she sick, she chuny, and where the chines the sheet, Susan city in chor chini chup where she chines he sick, and where she sick, she chines. Very good. Let's see. Uh... Saveda de la Cruz, please. Susi is sitting in a shuni tiny shock where she is six chick sitting and where she cheat sitting she sticks. Susi sitting. Uh, se me fue la imagen. Give me one second. I'm sorry. My bad, my bad, my bad. All right, go ahead. Okay, I saw I saw Susie sitting in a shoe sitting shop where she sick chick sitting and where she sits chick six Susie sitting in a chuck sitting shop where she sits chick six and where she Six, six, six. Okay, thank you very much. Uh, right now, let me stop the recording. What we're going to do right now, guys, we are going to complete uh, our uh, survey. All right. Remember that you've been doing the surveys all the time. Every time that we finish our uh, classes, you need to make a survey, right? So, do you receive uh, an email so far? No? Teacher, venía en camino, acabo de llegar a mi casa, por eso no le contesté. Ah, ok, no se preocupe, ahorita vamos a empezar, no se preocupe, ahorita okay. vamos a completar una encuesta, ok. No sé si les ha, ya la han hecho ustedes anteriormente, ¿sí? Ya estoy yo. Ok, yes, bueno, yes. Yes, bueno, yes. Ya, permítame pues, este, que esto, vamos a hacerlo en este momento, Dime un segundo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer la encuesta en, este, en estos instantes. Okay. Okay. So, uh, primeramente solo saludarlos, verdad? Vamos a hacer este este proceso juntos. No sé si ustedes tienen acceso a su correo, verdad? Dice les saludamos uh, de parte de Inglés Corporativo por medio de esta presente. Les invitamos a culminar el módulo actual. Puede realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta en este mensaje. Tomar nota que la encuesta. Permítame, le voy a compartir. Perdón, my bad. Let's see. Just a moment. So, okay. Are you able to see what I'm checking right now? Yes. Yes, teacher. All right. Very good. Okay. Excellent. Tomar en cuenta, dice, tomar nota. La encuesta se llenará con. Uh, se dará en conjunto con el facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo cual se le, le solicitamos de manera especial. No falte. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta según el lineamiento de Insafor, aunque usted no continúe con el, en el siguiente módulo del programa. Ok, atención, encuesta de satisfacción. Número uno, ver indicaciones. En este video, recuerde que la encuesta se llenará con su facilitador. Ok, so, no sé si pueden te, tienen acceso para ver ese, el video. Yes, yes, teacher. Yes, yes, teacher. Okay. All right. So, eh, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo le ha durado el video? Si no, Cinco minutos. Cinco minutos, ok. Entonces, dice... Al, ok, so, entonces, dice que al, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que comprueba que envió la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Insafor, Insafor solo aceptará una vez este proceso. Tener cuidado con la información ingresada. ¿Ok? Uh -huh. Dice, los datos requeridos para llenar la encuesta serán proporcionados por su facilitador el último día de clases. ¿Ok? Eso que es ahora. ¿Verdad? Dice, datos del curso. Aquí están todos los datos. Mire. 
si le puede tomar una capturita de pantalla, sería fabuloso, ¿verdad? Entonces, quiero ver si yo lo puedo hacer acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se lo mandé, mira. You got it? Uh -huh. yes. Ok, dice orden de inicio. Acuérdense que tiene que poner esta parte de acá. Ok. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo. Regal International SADCB. Nombre del curso. Inglés principiante módulo 2. ¿En qué fecha inició su curso? Del 16 de octubre del 2023, 2023. ¿En qué fecha se finalizó? El curso, el 20 de noviembre, 2023. Enlace para tomar la encuesta. ¿Ok? okay. Permítame, permítame un momento. Quiero ver. Permítame, permítame, permítame. Me avisan cuando lo terminen, ¿ok? Acuérdense la, la indicación que está ahí, ¿verdad? Donde dice, al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. ¿Y el link a dónde está? No lo puede enviar ahorita aquí al chat. El link de... Para entrar a la, de la encuesta. encuesta. Ahí, se, ahí está, se lo mandé al chat. Aquí se lo mando otra vez. Pero no se puede abrir. Okay. No quiero ver. My bad. Permítame, ahorita se lo mando, no se preocupe. Sí, no, no se puede. Es como una foto que he mandado. Sí, sí, sí. Mire en ese momento. Yes. Al WhatsApp lo mandó. No, aquí, a, aquí al, al no, chat. También al WhatsApp lo habían mandado. Teacher. Ajá, ya lo habían mandado ahí al WhatsApp. Oh. Ah, sí, ahorita aquí está. It's okay, teacher. All right, so, okay, let me know when you finish, all right? Okay. Escriba su respuesta. Teacher. Dígame. Y puede, puede copiar ese, ese número y ta, igual, igual así lo comparte acá, ¿puede o...? o... Sí, claro, ¿cuál? El, el orden de inicio. El, or, el orden de inicio, sí. Perfecto, no se preocupe. Ok, ahí está. Ya. Okay. ¿Algo más? Inglés, este se lo voy a mandar acá. Oh. Perdón, perdón, perdón. Ya se enojó, Mr. Mr. Elmer, ya se enojó, Elmer. Oh. Calmado, 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 Elmer. No, teacher. I'm okay. <laughs> I'm just kidding. All right, let's see. Okay, hang now. Let's see, vamos a ver. Le voy a mandar esto. Por si lo necesita también.
All right, tengo un problema con el Internet Teacher, me está sacando. Ok, Marvin, uh, trate de hacerlo lo, lo más pronto que pueda, ¿verdad? Ahí, este, tómese su tiempo. All right, so, traten de terminar eso. Y... All right, so, let me tell you. Si tienen alguna pregunta, me avisan, por favor. All right, David ya mandó su satisfacción. William Rubio también. Eric también. Excellent. All right, ya, ya uno de ustedes ya, ya terminaron, ¿verdad? Ya, ya me mandaron ahí la captura de pantalla. Very good, very good. So. Mario Roberto ya mandó su foto. Rosie. Elmer, okay, very good. Carla Melissa Martinez Cruz, thank you so much. Claudia Noemi. Elmer Alexander. Solo me ha mandado. No me ha mandado nada, Elmer. Antonio, very good. Danny. Angela, o oh, Elmer. Very good. I got you, Elmer. Very good, very good. Laura Rivera. Joseph Derek. Raquel Samara, thank you very much. I'm sorry, Jenny Samara. Uh, Laura Rivera, thank you very much. All right. So, who else is missing, guys? Andrea Garcia, thank you so much. Larry Raquel, Navarrete, excellent. All right, everybody finish? Yes? Yes, teacher. Very good, very good, very good. All right, so in the meantime, guys, uh, you can keep, you know, doing what you're doing and just send the information through our WhatsApp group, right? So remember that our coordina coordination, I mean, our coordinators, they need the, it's, uh, the screenshot, right? So the ones that the one that you that you guys already sent to our WhatsApp uh, uh, group, okay, very good, excellent. So what we were doing, guys, uh, is this, right? So we have practically, um, you know, our last, you know, quote and our last uh, objectives, class objectives, and we have uh, basically this lovely tongue twister, right? So and let's see who else. I mean, who was the one or the last one that mentioned the tongue twister? Let's see. Uh, Laura, please go ahead. Creo que usted fue la última, ¿verdad? No me lo dijo. Yes, teacher. Okay, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm already teacher for reader. Okay, go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. That's my okay. class. That's what I like. Okay, go ahead. Very good. 
I saw Susie sitting in a shoe chain shop where she sit, she chains, and where she chain, she sit. Susie sitting in a shoe chain, chain shop where she chain, she, she sit, and where she sit, she chains. Excellent. Just a direct, please. Go ahead. I saw Susie sitting in shoe chain shop where she sit, she shine, and where she shine, she sit. Susie sitting in shell shine shop where she shine, she Teacher. sit, and where she sit, she shine. Who said teacher? Who called me? I heard that somebody said teacher. All right, let's see, Sveda, be my guest. Go ahead. Oh, no, Sveda, I think he said it, right? All right, so let's see. Jenny, please, be my guest. Enjoy your food. No worries. <laughs> very nice, very nice. All right, so, okay, somebody else. Let's see. Um, vamos a ver. Uh, William Alonso, please, be my guest. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits, right. and where she sits, she sits, she shines. Excellent. Very good. Mario Roberto, please be my guest. Yeah, teacher. Es que me agarro con, con el bocado en la boca. Qué lindo, qué lindo. Okay, go ahead. Go ahead, Jenny. <laughs> I saw Susie sitting in a shoe. Es que se me traba la lengua, teacher. No, hombre, dele, in, dele, a, dele. in a shoe, shoe shine shop where she sits, she shines, and where she shines, <laughs> she sits. Susie sitting in a shoe shine shop where she shines, she sits. <laughs> And where she sits, she shines. Very good, excellent. Okay, Mario Roberto, please be my guest. Okay, I saw Susie sitting in a choose shine shop where she sits, uh, she shines, uh, and where she shines, she sits. Sweet sitting in a shop, choose shine shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Excellent, very good. As you can see, guys, as you can hear, all right, so these exercises are helping you to pronounce your words in a better way. So, todo lo han dicho excelente, ¿verdad? Pero si se fijaron en la primera, en, la, en la, el primer uh, statement o el primer reglón, ¿verdad? Todos nos vamos así, como dicen, ¿verdad? En la chicahuita, ¿verdad? Como dicen... Dice, I saw Susie sitting in a, in a chu shine. Dice uno, ¿verdad? O sea, dice chu. Pero es in a shoe shine shop. All right. Where she sits, she shines. And where she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shine shop. Where she shines, she sits. And where she sits, she Shines. Very good. Excellent. Adriana Ernestina, please be my guest. Go ahead. Andrea Mariana, please go ahead. <coughs> I saw Susan sitting in a sh to shine shop where she sit, she shines, and where she shines, she sit. Susie shitting. In a shoe shine shop, where she shines, she shit, and where she shit, she shine. Excellent, very good, very good. Who else is now? Uh, Angela Andres, please be my guest. Go ahead. I see Susie sitting in a shop, shop chain shop, where she sits, she shine, and where she shines, she, she sits. Susie sitting in a shopping a chest shop where she shines she sits and where she sits she signs. 
Excellent. Very good. Who else is not participating yet? Uh, Claudia Nami, do you participate? Claudita, are you there? Yes, you sir, there? pero voy a intentar otra vez. Dele, pues, I, no hay ningún problema. Go ahead. I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sit, she shine, and where she shine, she sit. Susie sit, sitting in show choice she shop where she shine she cheats and where she sits she shines. Excellent, Daniel Armando Rivera, please be my guest. All right, okay, just Jocelyn, are you there? Jocelyn is not yes, here. Okay. okay, go ahead, Jocelyn, go ahead. Read that for us. I saw Susie sitting in a Susan shop where she sits, she shines, and where she shines, she sits. Susie sitting, sitting in a Susan shop where she shines, she sits, and where she sits, she shines. Excellent. Very good. Very good. Teresa de Jesus Garcia Cotto, please be my guest. Teresa, are you there? Okay. So, guys, one more time. I know that you might say something about this, right? You might remember me with because I always mention you, you know, I always uh, make you repeat a lot of information, a lot of words, a lot of, uh, a lot of tongue twisters. Not because... Uh, I like to hear how you guys make mistakes. Yo no lo hago o, o no lo hice. ¿Cómo es? Yo no lo he hecho ni lo hice porque yo quiero escuchar errores o porque cómo lo pronuncia usted o se, o se, oye, se oye mal o se oye bien. No, yo lo hago porque esa lengüita está amarrada, la tiene amarrada así con, con doble nudo, no, eh, nudo scout lo tiene, esa, esa lengua la tiene amarrada. Entonces, Yo estoy tratando la manera que usted suavice su, su lengüita y empiece usted a mejorar su vocabulario, su pronunciación. Este ejercicio, mi estimado, mi estimada, le va a ayudar todo el tiempo. Hágalo, hágalo. Se lo repito, se lo pido de por favor, hágalo todo el tiempo. Leer libros todo el tiempo, rápido, que sea así. Por decir, esta es una parte del libro. Usted dice, aunque lo pronuncie mal. Usted dice, I saw Susie sitting in a shoe shine shop where she sits and shine and where she shines, she sits. Susie sitting in a shoe shop where she sits and shine, she sits and where she sits, she shine. No importa. Así. Va degradando y va subiendo. Va subiendo, va degradando. Igual, no importa. Pero usted quiero que empiece a practicar. Ok. So, very good, guys. So, this is... Uh, our last class, remember that we already checked our motivation and we already checked our tongue twister. Now we are going to check our adjectives, right? So last adjective that we checked last Friday, right? So participants will be able to use can for informal requests. Participants will be able to use can for informal requests. Our objective for this, uh, for tonight, all right, so we'll be participants, we'll be able to practice content on section four and context. All right, so very good. Let's see, let's rock and roll over here. Let's pass to our exercises. Let's see if we do have our exercise. See, if si no las han terminado los ejercicios, que están aquí terminados, mire. So now let's repeat, everybody repeat. Can I help you? Can, Can I, I help, help you? you? May, may I help you? May, may I, help I help you? May I help you? No, may I help you? May I help you? May I help you? Como con e. May I help you? May I help you? All right. Could you carry this for me, please? Could you carry this for me, please? Can you carry this for me, please? I'm not sorry. Can you carry this for me? Can you, Can you carry, carry this, for, this, me? this for, me? for me? Can I go with you? Can I, Can go, I go, with go with you? you? Can I go with you? Can I go with you? 
May I go with you? May, may I go, go, with, with, go you. With, you. with you? Which one is informal and which one is formal? ¿Cuál es formal y cuál es informal? Informal. Informal. Es informal. informal. Y cold. Can informal. I go with you? Ajá. ¿Cómo se oye eso? Sí, como se hace. Se entiende, ¿verdad? Pero este es como que usted, permítame que me están escribiendo, vamos a ver quién me escribió en este momento. Angela, me está fallando el Inter. Ok. Este, reseteamos ahí el, 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 el router, eh, Angela, a ver qué pasa, o reiniciamos la máquina. All right, so, dice, can I go with you? So, ¿ese es informal o formal? Informal. Informal, informal, informal right? So, the bed, I mean, the better way, or the better, I mean, the better way to sound better, I mean, permítame, permítame, permítame. no, the better way to, to say it, I'm sorry, the better way to say it, it's, may I go with you? May I go with you? ¿Verdad? Entonces, acuérdese que el may es polite. polite be polite, yeah. be polite, be polite. El can usted lo puede utilizar, pero es como más, más fuerte, más... Más así como entradón, así como que, hey, can I go with you? O sea, como que yo le diga, quiero ver, let's see, vamos a ver a quién le digo, can I go with you? Uh, Sobeida, can I go with you? Y usted te va a decir, ve, ya yes, te va a decir, ¿verdad? O le, o le diga, este, vamos a ver, Marvin, can I go with you? O sea, todos están en una reunión, ¿verdad? Acuérdense, están, hagamos un escenario, estamos en una reunión, y solo yo he quedado ignorado en la fiesta que ustedes tienen todos, ¿verdad? Entonces, solo veo por ahí a alguien y le pregunto. Marvin queda allí y le digo, can I, can I go with you? Y Marvin se me queda bien así como, y este, ¿por qué me dice can I go with you? Que ni lo conozco, ¿verdad? Pero si yo le digo, Marvin, may I go, may I go with you? O sea, humilde, ¿verdad? Polite. Me dice, hey, come on, come on, let's go, let's go, let's go, vamos, mm -hmm. vámonos. All right, so very good. So let's repeat. Hey, Maria, can you speak louder? Hey, Maria. Hey, Maria, could you speak louder? Hey, Maria. Okay, so the last one. Uh, could everybody open your folders, please? Could everybody open oh, your, everybody everybody open open your folder, folder, please? Very good. Excellent. Excellent. Right on. My class. Let's see. All right. So we are going to double check some other information. I mean, before the, I mean, behind. All right. Give me one second. Let me just double check this. Okay. Let's read. I mean, let's repeat it. All right. So she'd like yeah. to drink coffee. She'd, she'd like, like to drink, to drink coffee. coffee. If I do ask Jose Derek, who? What would be your answer? Because the what we just pronounced it, she'd like to drink coffee. And I'm like, who? Who, Jose Derek? Who would like to drink coffee? Who? Anybody can she? help? She, yeah, very good. She. And who's she? Tell me. One of the one, uh, a lady from this group. Tell me a lady from this group. And uh, tell me the name of the uh, any lady that you see in this group. Okay, she who's she? Yo no la conozco. Who's she? Soveda. Oh, Soveda. Oh, she would like to drink coffee. Oh, okay, very good. Okay, are you following me, guys? Are you following me? Yes. I'm trying yes. to I'm trying to build a uh, a conversation, right? I try to create some scenarios. Remember that you need to pay attention all the time when somebody's talking to you. You need to pay attention. Don't just say ah uh, no. All right, so ah uh, this guy is asking me something, and I must answer properly. Este señor, este este muchacho, esta señora, esta este niño, esta niña. Me está haciendo una pregunta. Tengo que contestarle lo más apropiadamente que se pueda. 
¿verdad? Lo que yo le decía anteriormente al principio de la clase, ¿cuál es el, eh, cuál es, son, qué es lo que tiene que tener usted a la mano cuando no entiende algo? Plan. Ah, oh, plan B. Plan A, plan B, plan C, right? And the mm -hmm. translator. And the translator. All the time, all the time. So if you don't understand what Mr. Escamilla is talking right now, you go like this. Mr. Stop right there. Y acuérdese que me tiene que decir, no me diga quién, porque me estaba pegando casi con el matamoscas, ¿verdad? Me está pegando con el matamoscas, así de pla, pla, pla. Tampoco me dije mosca yo, ¿verdad? pero me está pegando así de pa, pa, pa. ¿Verdad? Me está bofeteando. Usted me dice, Mr. Escamilla, could you please start over? Or could you please repeat that one more time, Mr. Escamilla? All right, cool. All right, remember, polite, be polite yes. all the time. Can, yo lo puedo hacer. Pero can, yo le voy a hacer así. Mm. ¿Cómo, cómo fue? Okay, can. All right, okay, okay. Y yo lo, le, voy a, le, voy a, le voy a contestar cuando yo pueda. O sea, porque me está pidiendo las cosas. Como que yo le diga, eh, David, me, eh, ¿cómo es que le diga? Préstame, préstame 10 dólares, pues. Si te va a decir, ¿y este? ¿Verdad? Usted va a decir, ¿qué le pasa a este? A, a, a este? ¿Verdad? Entonces, pero si yo le digo, David, could you do me a favor? You know, I'm broke. Do you have a $10 that I, that I borrow, that I can borrow you? All right, can you borrow me $10, David? Pero se lo estoy pidiendo con, con amor, con, con, o, sea, con, o sea, para que él me preste 10 pesos, pues, ¿verdad? Entonces, like the, the same way, we have to be all the time, all right? So, very good, guys, very good. All right, let's repeat, I like to report a problem. I like, I like to report, report a problem. problem. A problem. When, uh, Elmer, when? When, we, when would you like to report a problem? When and where and why? Right now. Why? Because my computer isn't work, doesn't work. Okay, and where? Where? Uh -huh. Where? Where are you going to report this problem? To the... To the main office, to the main office. Okay. Very, to the main very, office. Very good, very good. You see, you are building, you are uh, creating a scenarios, you know, automatically in your mind. All right, so, o sea, no se pongan en el plan de que, Dios mío, ¿qué le voy a decir ahorita? Con solo que usted me entienda esta, esta, este, esta oración, ahí se fue, ahí se fue todo. ¿Sí me explico? Vaya, si ya lo hizo bien, uno, dos, lo tiene que hacer bien todo el, todo el grupo. ¿Sí? Usted tiene que entender la oración. Entonces yo le digo, all right. Yo quiero saber más acerca de esa oración. Si ¿Sí me explico. All right, so let's go. They would like to join us. They would like to join us. Let's repeat. They would like to join us. They would like, like, to, join us. Would like to join us. Esta la vamos a dejar aparte porque está muy un poco confusa, ¿verdad? Pero, ok. Yeah. Could you lend me a pen? Repeat. Could you, Could you lend me a pen? pen? Could you lend me a pen? Could you lend me a pen? The black one, Marvin. The black one. Could you lend me a pen, uh, Marvin? I need the black one. Vamos, crea, creemos, creemos los escenarios, acuérdese. Creemos escenarios. Si usted entiende, la, pregun la pregunta es, ¿me podrías prestar un lapicero, mi estimado Marvin? Yo yes, quiero, teacher. yo quiero, ajá, ok. Now, let's hear, let, let's repeat one more time. Could you could you lend me a pen, uh, Marvin? Yes, teacher. I need the black one. How many do you have? Uh, oh, you can do it. You can do it. Come on, let's go. You can do it. You can do it. Si le pedí el negro, usted me dice, well, I... I I have the red one. 
I have I have the 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 red. The red one? Okay. The what about one. what about the blue one? No. Just the red one. Okay. I want the red one. Thank you very much, Marvin. Very good. Very good. All right, let's see. Could you write this report? Uh could you write this report, please? Let's see. Vamos a ver. Ay, le tocan a las niñas. Jenny. Could you write this report, please? Could you write this report, please? So think, just think a little bit. I mean, create a scenarios. I mean, what it comes to your mind at this moment, if I am asking you this question, could you write this report, please? Me podrías, me podrías escribir estos reportes, por favor? Mi estimada Jenny, what would be your answer? Yes, I do. Yes, I could. I could. Yes, I could. <laughs> All right, I need it for today. Do you think it's possible, uh, Jenny? Do you think it's possible? Jenny se fue. No, teacher, aquí está. Ah, okay. O oh, aquí está, aquí está Jenny. Como quien dijo que aquí está Jenny. Ella misma dijo que aquí estaba Jenny. O quien dijo. Okay. Sí, aquí está. Uh, yeah. okay. No, es que me, me bloqueé. Okay, that's what I'm that's what I'm trying to that's what I'm trying to do with you guys to create or build scenarios. This is the way that you guys are going to learn to speak English from now on. All right, so you will be, I mean, you will be create, you will be, I mean, catching or you will be getting the ideas, the information when somebody's talking to you in English. All right, so. Como les dije la vez pasada, a veces hay personas que les gusta, yo soy uno, a mí me gusta hablar mucho con gestures, con las manos, o sea, me gusta ser bien expresivo. Que, all right, so, come on, come on, let's go, tell me, tell me. Y usted dice, ah, this guy is trying to tell me this. All right, so, so when you ask some directions, right, so you ask me a, a direction and I go like this. Okay, Elmer, so go straight, y le así, go straight, take a left go all the way down then go all the way up to the hills go around the area and on and on and on right so that's what you have to do you have to create uh scenarios okay let's go let's see uh let's see let's see let's see let's see give me one second no worries guys no worries okay so All right, let's repeat. Jonathan and I are driving to U.S. next Saturday. Repeat, everybody. Jonathan and I are driving to U.S. next Saturday. Come on, let's go. Jonathan, Jonathan and, I and I are driving, driving to, 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 to U.S. Next, next Saturday. Excellent. Excellent. They, they are working. They are working tomorrow. Come on, let's go. They are, they working, are working tomorrow. tomorrow. All right. I am coming to the party at 7 p.m. I am, I am coming, coming to the party at 7, 7, 7 p.m. I am coming to the party at 7 p.m. All right. So we are, we are, I'm sorry, uh, let's see. We are, you, um, what is yeah. this? Hold on. We, I'm sorry. We are having you the, conver the conference. Yes. Yes. Where, where are you are, where are you having where are you having the conference okay where are you having the conference repeat where are you having the conference we are where here are having having the conference. Conference. conference one more time conference conference. 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 conference conference excellent all right so what is she doing right now what is what she is doing what is she doing, doing right, right now, now. Right now. Ok, le pregunto a todos los, a todos los, uh, a todos los guys, right? Todos los chicos, ¿verdad? Todos los hombres. Le digo, guys, what is she doing right now? What is she doing right now? Y todos me dicen, who? Jocelyn. All right, so let me ask you. Guys, what is she doing right now? Who? Jocelyn. Oh, Jocelyn. Oh, Jocelyn. Jocelyn, your co-worker, I mean, your has, classmate. Has, your... The, has the camera turned off. 
Oh, the Jocelyn has the camera off. All right. So, okay. Not a problem because I didn't see her. So that's why I'm, uh, I just asked that question. All right. Very good. Very good. Excellent. Right on my class. Let's see. All right. Let's see. Uh, instructions to my boss. Could you help me, please? Imagínese, a su jefe le tiene que hablar así, ¿verdad? ¿Quién tiene jefes aquí? De sus, aquí de su, todos aquí los uh, que trabajan, o sea, ¿quién tiene jefe? ¿Quién es, ¿Quién es jefe aquí? Let me see, levante la mano, ¿quién es jefe de, de personal? Quiero ver, o sea, depend, independientemente trabajan en la misma empresa, pero quiero ver quién es jefe. Levánteme la mano, ¿quién es jefe? Jefe, 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 quiero ver, mándeme la manita aquí al chat. Quiero ver, sin pena, no, lo, no le voy a pedir dinero tampoco, no se preocupe. Okay, so, ¿quién es jefe? Okay, vamos a ver, ¿quién es jefe? Elmer Alexander, very good. Okay, Elmer Antonio, okay. The, the, the both Elmers are bosses, right? So, if <laughs> if you have to talk to him, uh, let's see, uh, let's see, Carly, if you have to talk, Elmer, how you are going to ask him for help? Are you going to ask him, can you help me, please? Or are you going to ask him, could you help me, please? Could you help me, please? Why? Why? Because he's my boss. Because he is. No. He, be, because he is. My Wait. boss. Repeat one more time. Because he is. Because he is. My boss. My boss. All right. Ah, pero si no fuera su, su, si fuera así, si es su chero así de que, ¿cómo le diría? Así, así, chero así de, 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 de infancia. ¿Cómo le diría? Can you help me, please, right? Can you help you, me, please. Can you help me, please, all right? So, por eso dice ahí, to my boss. A mi jefe yo le tengo que hablar bonito, ¿verdad? Lauri, ¿cómo le diría usted a su jefe? How do you say to your, to your boss, uh, help me, please? Can you or could you? Could you? Could, could you help me, please, right? Pero por qué? Porque es como no jerarquía, sino que es respeto, ¿verdad? Sí, respeto. Es como respeto. Respeto, exacto. ¿Verdad? Porque no de entrada le, va a ir, le, le voy a llegar donde, donde, donde Elmer, Alexander, voy a llegar y que le diga, imagínese, él es jefe de personal, es usted, ¿verdad, Elmer? You're the boss. Yes, supervisor. Okay. Su Sal super supervisor. Supervisor. Imagínese, llego yo ahí a su oficina y le digo, mira vos, ¿qué onda, Helmer? Mira, fíjate que ya me voy, pues, o sea, mira, y, y aquí queda, pero si sí, que le empiece a hablar así, imagínese, yo ni lo conozco. O sea, first, we need to have respect, right? Each other. Respect. All right, very good. Excellent. Asking, asking to my friend, can you help me or could you help me? Lo acabamos de decir, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta, José Derek? José Derek, ¿cuál, es, ¿cuál sería la respuesta correcta? Can you help me or could you help me? Si usted le pregunta a un amigo. Can you help me? Can you help me, right? Because es su, es, es su, su brother, su, su pana, su amigo, su chero. All right, so... Everything, right? So, can you help me? Very good, very good. Let's see. Teacher, hey, yes. De hecho, la respuesta que le ha dado José Dere Caorita sería como un poquito ruda. Sí. Porque le dice, porque le dice, repeat, please. Debería decir, could you repeat, please? O sea, relacionándolo al tema. ¿A dónde? ¿En, en, en, cuál, en cuál respuesta? Usted le pregunta. Es que yo se debe, como que no le escucha y le dice, repeat, please. Esto es como, como imperativo. Ajá, ajá. Ajá, debería decirle, could you repeat, please, sí, para ser más polite, ¿verdad? Exacto, exacto. Así. Uh -huh. Sí, mire, ta, me llega, me llega. That's, that's something that you need to pay attention, all right? Bueno, para no hacerle más largo, como decimos en el buen salvadoreño, el cuento, you need to be polite all the time, all right? Entre mejor usted se exprese, mejor va a ser su manera de hablar con la gente y va a dar a gracia a hablar con usted. Pero se ha fijado que a veces usted habla con alguien y de entrada dice, uy, qué léxico, qué léxico más, más feo. Y peor si, peor si es una niña, ¿verdad? 
y un niño se ve también se ve, se ve feo también pero all right so lo que acaba de decir Elmer que eso lo te, tengámoslo a la mano verdad o sea no me diga repeat please acuérdese que ya el repeat ya va acompañado con el cool could you please repeat that one more time all right could you repeat that Mrs. Mm -hmm. Camilla could you could you please repeat that because I didn't hear you all right so Remember, try to use, Aprender, try to use, try to use uh, the things that you think are going to be possible, that are going to be possible, all right? So, so because if you have, if we have uh, our air, I mean, our ears, our eyes, our nose, our mouth, everything else, you need to use them, all right? So, and automatically, you will be like, a, oh, could you please repeat? You, you will say this word, right? I mean, this uh, this statement. Could you please repeat that one more time? Because I couldn't hear you. Mire, y me estoy tocando. La orejota, ¿verdad? Could you please, could you please, uh, could you please smell this? Because it smells good or it stinks, right? Usted le hace así, uff stinks all right smell it smell it could you please do that but ahí ya estoy siendo yo más como like me estoy metiendo así como que quiero, quiero pelear verdad o sea que yo le diga que yo le diga quiero ver a quién aquí uh, vamos a ver los que tienen la cámara apagada vamos a ver quién son no william que yo le diga a william william en serio verdad yo le diga william could you please uh, could you could you smell that could you smell that go ahead go ahead smell that Viene William me dice, what? Smell it. Stinks. Stinks. Pero cuando yo le dije, could you, ¿podrías olerla? No olerla. ¿Podrías olerla? ¿Podrías oler ese, ese mal olor? ¿Verdad que no? Le... Of course not. You're not going to smell it. Of course, William. Because that thing is, stinks. Esa cosa apesta. Very good. Excellent. Let's see. One second. Uh, o sea, lo vimos. Informal requests. Acuérdese de los informal requests, all right? So, los informal requests no es que usted no los pueda decir o no los pueda hablar, no los pueda mencionar, que es lo mismo, ¿verdad? Pero usted tiene que tener en cuenta que para caer bien o para dar una buena imagen de su persona, usted tiene que a pedir las cosas polite, all right, so, all right, so, para todo, para todo, siempre, cuando le dicen, hi, how can I help you, ah, yes, o sea, usted va a un supermercado, va al McDonald's, al Burger King, whatever, all right, so, no le dice, can I have, eso es lo primero que va a escuchar, los que han viajado, los que van a viajar por fe, lo primero que, que lo primero que usted va, que va a escuchar en un restaurante, le dicen, can I help you, como quien dice, te puedo ayudar. O sea, hagamos un role play. Quiero ver, Carly. Quiero ver, usted es el cliente y yo soy el, ¿cómo se llama? El que la va a atender. Usted me pide un combo número uno, número dos. Y, y yo le, le, voy a, le voy a atender, ¿verdad? Usted llega me, y cuando llega a un restaurante, ¿qué es lo primero que usted dice, Carly? Good afternoon. Oh, Ajá. good morning. Ajá, good afternoon. Okay. Dele, dele. Dele. Hi, good afternoon. Hi. Can I help you? Can I help you? ¿Verdad que se se ve bien feo? Se, o es como que yo le diga un español. Hola, buenas tardes. ¿Puedo ayudarte? ¿Verdad? Que, pues así, así como les estoy diciendo yo, así se oye en inglés. ¿Verdad? Así, así. Como que cuando, cuando le llegan a ser, ¿qué, qué, O podría ser, ¿qué querés? Ajá, como cuando le, le llegan a preguntar a él, a Elmer Alexander o a Elmer, a Elmer Antonio, que le digan, este, mire jefe, fíjese que puedo ayudarte. ¿Verdad que usted no le dice así, aunque esté muy enojado Elmer Alexander? ¿Verdad que no le dice así? Que tiene cara enojado, ¿verdad? Pero no le dice así, ¿verdad? Así, puedo, así, pero que le haga, 
peor si, si utiliza lente, pero ahí se quita los lentes y le dice, puede ayudarte. Dios mío, ¿verdad? Pero no es como que usted diga, ¿podría ayudarte en algo? Dime, ¿verdad? So, bien diferente, ¿verdad? The same thing in English, right? Can I help you? How can I help you? Viene usted y le dice, yes. Could you please give me combo number one? Aunque usted le digan que I help you, usted trate bien a la gente. All right, very good, excellent. All right, so let's see. Ya lo vimos, ya lo vimos. Son informal and formal statements. How do you use school? Vamos a ver. Vamos a pasar lista the last time. All right, give me one second. Just a moment. Okay, give me just a moment. Just a moment, please. All right, what day it is today, guys? Let me ask you last time, what date is today? Today is... Today is November. November 20th, 2023. Excellent. Okay, Adriana Ernestina Contreras Godinez. Present. Adriana. Thank you, Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. Thank you, Angela Andres Jorge. Angela Andres Jorge. Present teacher. Thank you, Claudia Noemi Carca Molara. Present, teacher. Thank you, Daniel Armando Rivera. Present. Thank you, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Present, teacher. Elmer Antonio Hernandez Chicas. Elmer, Here I am, teacher. Very good. Eric Alejandro Paul Flores. I guess he's not here. Gladys Teresita Diaz Alvarez. I guess she's not here either. Jenny Raquel Figueroa Zamora. Present. Jenny. Okay. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present, teacher. Thank you, Miss. Jose David Siniga Padilla. Present, teacher. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Present, teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present, teacher. Thank you, Mari Roberto Alfaro Peña. Present. Uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. Rosa del Carmen Rojas Perez. Okay, she's in here. Sobeto de la Cruz Mendez de Rivera. Thank you. Thank you. Teresa de Jesus Garcia Coto. Teresa de Jesus Garcia Coto. She's not here. William Alonso Rubio Moreno. Present. Present. ¿Quién dijo present, Teresa? Hola, hola. Present. ¿Usted es Teresa de Jesus? Teresa de Jesus, present. Okay, very good. William ya me dijo. Marvin uh, Wilfredo Martinez Pukire. Present, teacher. Thank you, sir. Nixon, Jose Derek Lemos Mejia. Present, sir. Excellent. Uh, guys, give me one second. Let me check the chat. I know somebody else is going to be here. Let's see. Oh, yeah, and Rosa de Carmen, she's uh, listening. She's, uh, I mean, she's showing us a listener. Gladys Teresita Diaz, she's showing us, uh, uh, I mean, she's a present. Gladys is here. Okay, let's see. And Eric Alejandro, Paul Flores, he's here. He's showing us a listener. Okay, so give me one second. Just a moment. All right, guys, we are going to make a, a quick tour, right? So, and when I say a quick tour is because we're going to double check some information that we already, that we already know, right? So give me one second, let's see. Let's see. All right, model verbs. Okay, so remember, 
this is a quick review that you guys are going to have in your minds. All right, real quick, I'm going to double check this faster, all right? So model verbs for requests, okay? So remember, the model verbs are used in English to make a polite request. The lesson below shows you how to use model verbs for a request can help you, uh, can help you communicate in English, all right? So can and cool. Remember, the the bad no, it's not the bad one, right? But it's basically the the wrong way to say it, all right? So or most likely the informal way would be can and the the formal would be cool. Okay. You you understand the part, right? You on uh you comprehend the part, right? Usted comprende esa parte. Aquí están las las ¿cómo se llama? las fórmulas, los amaciente, instructions and requests. All right. When you use could you and will you as a polite ways of telling or asking someone to do something? All right. So estas son para instrucciones y este ¿cómo se cómo dijimos que era request servicios o cómo se cómo dijimos que era? ¿Qué era request? Un peticiones una petición verdad entonces petición. los que son jefes verdad y los que van y los que vamos a ser jefes verdad porque un día vamos a ser jefes verdad de nuestra empresa pero vamos a ser jefes un día un día so. God, God's will all right primero Dios okay usted va a decir could you take a message please would you carry this for me please so estas son para instrucciones y qué request qué dijimos solo Elmer me dice what about the rest? ¿Qué dijimos que era un request? Peticiones. Peticiones, exacto. Okay, so, okay, very good. Vámonos para abajo. Dice, can, can and cool are used differently. Can is less polite than cool. Acuérdese, can is less polite than cool. All right? Entonces, ahora usted ya sabe bien que cuando alguien le hable con el can, usted sabe que le está hablando así como con... Así como, como que le quiere pegar un, un así en la frente, ¿verdad? O sea, le, está, le, le quiere, o sea, no les, usted ya identificó, porque usted ya está estudiado, usted dice, yo ya sé que este señor, esta señora me está hablando mal. O sea, porque lo correcto es que me diga cool. Lo correcto es que me diga will, no can. ¿Verdad? Entonces usted ya sabe esa parte, ¿verdad? Can you pass the use? ¿Quién me dijo la vez pasada? Jenny me dijo, ¿verdad? Pass me that passport now. Can you pass me the passport now? ¿Y qué le dije yo? No, 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 no. You need to say it. Could you pass me that passport, please? All right. So sometimes, sometimes, guys, we need to be like this. I mean, you need to, uh, uh, how do we call this? You need to uh, review or double check with the person that is in front of you. No sé si le ha pasado a usted que se le viene a la mente. No, no se le viene a la mente, pero usted lo dice. ¿Cuál es la palabra mágica? Le dice usted a los niños, ¿verdad? Desde chiquitos. ¿Cuál es la palabra mágica? What is the magic word? Of course, you can say it. You, you, can, you can mention that to anybody. If I said, uh, David, what is the magic word? Porque usted solo me preguntó y, y como, que, como que vamos cheros de años. Yo lo acabo de conocer y yo le digo, excuse me, David. What is the magic word? Oh, I'm sorry. Please. Remember, please. All the time. Very good. Okay. Vamos. Will is used to make polite requests in English. The structure is as follow. Would you mind? Acuérdese. Would you mind? Uh, let's see. Just Derek, would you mind to turn on the light? ¿Qué le dije a Derek? Jenny, ¿qué le dije a Derek? Would you mind to turn on the light, please? Anybody can help Jenny? Can I? Yeah, go ahead. ¿Te importaría que encienda la luz, por favor? ¿Se da cuenta? Would you mind? All right, so, o de repente está usted así, ¿verdad? Se ve que hay gente que está así. Y a mí me pone más nervioso que yo soy otro igual, lo que está así, mirando desde los pellejitos de los dientes, de los dedos. Y usted le dice, Would you mind to stop doing that? All right. Would you mind to, pero eso ya es con, con niños de, por decirlo, en primer grado, segundo grado, tercer grado, pero usted tiene que saberlo. Usted no sabe si algún día va a ir a dar clases a un, 
a un primer grado, a un segundo grado. We never know. Okay. Would you mind? Te importaría. David, would you mind to take uh, take off your glasses? Would you mind to take off your glasses? Would you mind to take your glasses off, by? Ah, uh, uh, yes, claro. Of course, of course. Así se, of course. All right. So usted me dice, Mister. Yes, of course. Of, of course. So now ask me that question, Mister. Would you mind to take off your glasses? Uh, ask me. David. Perdón, no, 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 no se escucha, teacher. Uh -huh. Ask me. Oh, sorry. Ask me, David. Would you mind to, uh, would you mind to take off your glasses, Mr. Escamilla? Uh, could me. you repeat? Yes. Uh, Mr. Escamilla, would you mind to take off your glasses? Eh, con... Solo repítalo, solo repítalo, solo repita. Would no. you mind? Would you to, mind to take your glasses off? To take your, your glasses off. Your glasses off. Glasses off. Mm -hmm. Glasses off. Lentes, all right. So, no, of course, I don't mind. Even though you me lo quito, I don't mind. All right, I don't mind. Very good, excellent. Remember, this is. is Dígame. This is the way to answer when. Some someone asking about would you mind? Uh, no, uh, si, si yo le digo a usted, would you mind, uh, Edmer? Uh -huh, if, if you ask me, uh, we yo, using with would you mind? I don't mind. No, I don't mind. I don't mind. I don't mind. No, I don't mind. Okay. Of course, I don't mind. Usted se lo quita. Jenny, would you mind to? Uh, show, would you mind to show your doggy's face in our classes? There we go. You see? Excellent. All right. So, ¿le que le dije a Jenny? ¿No te importaría enseñarle la, enseñar la carita de tu perrito en la clase? Pero ella no me dijo nada, ¿verdad? Solo me, me, solo me dijo así, como que somos así. Ella me hubiera dicho, no, I don't mind. No, I don't mind. Of course, this is my doggy. This is my what I mean, you did say the number of the dog. Okay, very good. Uh, will can I mean, will can also be used to make polite requests with the verb like. I would like to. I would like another drink, please. All right. So, let's repeat. I would like another drink, please. I would like another like drink, please. Another. I would like another. Uh, I would like, uh, I would like a drink. I would like, I would like, like a drink. drink. Okay, I would like rice with my chicken. I would I like, would like rice, rice with my chicken. my chicken. Like rice with my chicken. I would like rice with my chicken. Excellent, excellent. Very good. Okay, let's go. Let's jump over here. Request with to have to have all right so when you need or want something you can use the model verse can cool or may followed by the verb to have remember that we use can in informal situations such as with a friend and family cool and may are used in more formal situations with your boss or during a meeting acuérdese de esos ahí está bien detall bien detallado verdad no hay mucho que explicar usted lo entiende el el may would be Use, se va a utilizar para cosas formales, como por ejemplo su jefe o en ocasiones de reuniones. Y el, ¿cómo se llama? El, el can, ¿verdad? Va a ser, o el could va a ser utilizado para cosas, no, perdón, el can va a ser para cosas informales. All right. So, let's see. Eh, aquí hay más información respecto al may, could, will, and will. All right. So, remember, guys. Ustedes están en un proceso en el cual van a aprender más y más y más y más y más inglés. All right. So, yo le recomiendo que no desista. All right. So, estos, estos temas son bien extensos, lo cual es a la larga usted se puede frustrar, pero ese no es el motivo, no es el detalle. El detalle es de que usted se esfuerce, que siga adelante y que le dé con todo para poder aprender a hablar y entenderlo. All right. So, créame de que 
yo tengo la fe puesta que usted va a ser un buen y una buena este, persona bilingüe. Because you know what? As example, yo he visto, I seen people like you with lack of knowledge. All right. Bless you, Jenny. Bless you. All right. With lack of knowledge. All right. So bless Thank you. you. Uh, bless you, David. También. Todos están estornudando. All right. So, entonces, you're welcome. All right. Yo he visto es lack of knowledge and some of you. I mean, in some of you. Cuando digo lack of knowledge, no me refiero a que le falta el conocimiento. No. Lo que le sucede es que le, lo que les falta a usted porque no puede repetir o no puede hablarlo bien. ¿Sabe qué es? Práctica. Practica. Practice make the master. Remember, practice make the master. Ok, so. Y tenemos phrase by be allowed to. Este es otro, otro, otro tema. Y thank you very much. Vamos a ver. Vamos a ver otro. Otro. Es otro. Otra PPT, right? So, no sé si esta ya la había compartido con ustedes. Sí, hola. Creo. No, no, este no, 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 no la había repartido. Vamos a ver. Ability. All right, ability. So, usted puede ver aquí, esta información ya se las mandé, ¿verdad? Solamente estamos repitiendo porque es la última clase, all right? So, tenemos acá que es habilidad. We can use to talk about uh, the ability to do something at given time in present or future. Help, I can breathe. All right, we use. Another thing, guys, you know, I suggest you, le recomiendo, I recommend you, to listen music and English, all right? So, and everything is gonna make, you know, is, everything is gonna match at the same time. Todo va a compaginar cuando usted esté hablando, all right? So, all right, so, acabo de ver este breathe y se me viene una canción a la mente, breathe, all right? So, una canción en inglés, but this is a breathe, pero... No me acuerdo. Ahí se va un día, se la, voy a, se la voy a compartir, ¿verdad? Dice, we use cool to talk about pastime. She could speak several languages. All right. She could speak several languages, okay? We use, uh, we use could have to say that, that someone had the ability, opportunity to do something, but did not do it. She could have learned so really, but didn't have time. All right. So, aquí puede ver usted las instrucciones, los... los uh, los, re, los requisitos, más que todas las, las cosas que uno pide, las peticiones, ¿verdad? Excuse me, teacher. Yes, sir. Eh, creo que no estamos viendo lo mismo. O oh, no solo ser yo que está lento el internet. Es cierto, yo igual no veo. Very good, very good. No worries, no worries. Remember, this, this situation, it won't happen again, all right? Because I won't see you anymore. Nunca lo voy a volver a ver otra vez, así que no worries, okay? So everything is going to be all set. No worries, okay? Excellent. Okay, so this uh, instructions request we use uh, we use cool you and will you as polite ways. Se lo vengo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Jenny, ¿dónde vamos a utilizar cool and will? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Jennifer. Uh, lo vamos a usar. Para, dijo que era educadamente formal y no sé. Excellent, excellent. Y el, y el can, ¿dónde lo vamos a utilizar? El can. Es informal. Informal, excellent. Marvin, ¿dónde vamos a utilizar el cool y el would? Para el cool y el would para hablar polite. Ajá. ¿Qué es polite para usted? Uh, es educadamente. Excellent, very good, very good. ¿Y can? Y can ya es un poquito más este, así digamos informal informal excellent excellent so Veda are you are you agree with that with them where we are going to use cool and wool I don't know to cool and wool so Veda uh -huh. okay 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 very good let's see Laura I don't know to el cool y el wool No. Cuando son presentaciones formales o peticiones formales, 
No. Yes, 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 ¿Y el yes. quién cuando son amigos? O algo así como informal. O eh, como informal, cuando somos amigos, informal, cuando es cosa así que no es de mucha relevancia, ¿verdad? Que es donde usted cree que no puede, no, no hay que, siempre hay que utilizar nuestro, nuestra sencillez, ¿verdad? Nuestra educación, siempre hay que enseñarla, siempre hay que mostrarla a la gente quiénes somos, ¿verdad? Pero a veces se puede decir, Ken, pues usted pues, puede utilizar el Ken, pues yo lo puedo utilizar con, con mi hermano, con, con un amigo, una amiga, Ken. Can you call me tonight? ¿Verdad? Pero si yo no conozco a la persona, yo le digo a, uh, uh, let's see, a Elmer. Elmer, could you please call me tonight? I need to talk to you. All right. So, viene Elmer y me dice, yes, I could. I, I could call you later on tonight. Not a problem. All right. So, and do you have any questions so far? Any questions? So, okay, if you don't have any questions, so we have a the present continuous tense. Remember, the present continuous tense is what? For example, we have uh, these examples here, right? Which is the one says, I am giving classes right now. Son los que se van a dar hoy, ¿verdad? Hoy mismo, all right? En el momento, ¿verdad? So, ese es el presente con continuous uh, tense. Let's repeat, I am giving classes right now. I am giving I am giving right classes now. right now. Right now. Right now. Ok, si yo le pregunto a, let's see, vamos a preguntarle a los que nunca me contestan, vamos a ver, si me contestan, Mario, si me contestan, Mario, ese, si usted, bueno, me va a contestar, contésteme solamente el right now de esta oración, de la que está la, la, la primera, okay. pero la, pregu la pregunta es, yo le digo, Mario, what are you doing, what are you doing? Um, I am, I'm learning English. I am learning English? Yes. What else you miss? You miss something. I am learning English? Uh, right now. Right now. Okay. So, what are you doing? What are you doing, Mario? I am learning English right now. O sea, ahí si usted se fija, usted entró como, no, no en contienda, pero esa, esa, ese, ese escenario tal vez fue... No lo voy a poner padre e hijo porque tampoco se vale, ¿verdad? Eso, pero puede suceder. Ya, ya he escuchado eso, ese escenario, ¿verdad? Que le dice el papá, What are you doing? I am learning English right now. Don't you see that? ¿Que no ves, papi? Que estoy aprendiendo a hablar inglés. I am learning to speak English right now. Okay, thank you, Mario. My mother is working right now. So, uh, let's see. Vamos a preguntar a otro por acá. Uh, yo le pregunté a él, a él, a él, a él, a él, a todos les he preguntado, pero son los oyentes. No son. Daniel, are you there? Daniel, are you there, sir? Daniel, no, no le gusta contestar, vamos a ver. Let's see. Laura, creo que, no sé si está por ahí, Laura. Teresa de Jesús, are you there? Aquí estoy, teacher. ¿Quién, es, quién dijo eso? Laura? Laura. Okay, Laura. Where is your son? I mean, where is your husband at this moment? Si tiene, si tiene esposo, perdón, la pregunta. O sea, está relacionada con la segunda oración que está acá, ¿verdad? Dice, uh, my, 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 my mother is working right now. Vengo yo y le pregunto, Laura, where is your, where is your husband? My husband... It is a, a working in the night. Mm -hmm. Y bien, está bien, sí, está bien la respuesta, pero me tiene que contestar con la oración que está aquí en la segunda, en la segunda parte. Uh, Yo le digo, Laura, where is your husband? Where is your husband? My husband. Husband is, is working now. Is working now. Okay, excellent. Okay, could you please tell him to call me back in two hours? Sure, I will. Sure, cool. All right, thank you. Bye, bye. Sí. Entonces, ahí tenemos que nosotros enfatizar, right? Acuérdese, crear escenarios los cuales 
cuando usted crea sus escenarios y practica lo que le acabo de dar, créame que se le va a hacer más fácil. Se le va a hacer más fácil. All right. So, como le digo yo, hubiera querido tener los seis meses y los hago, nos hacemos bilingües todos. Todos, 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 todos. Seis meses. Enough. Enough. All right. So, the students are paying. Let's see. Vamos a ver. Mm, uh, vamos a ver. Uh, Claudia, Claudia, no le preguntaba a Claudita nada ahora, ni a Angela. Ya le vamos a preguntar a Claudia y a Angela. Ok. Claudia, the students are paying, ok? The students are paying. Where are your kids? Claudia. The students are paying attention in this moment. The students are paying attention in this moment. Mm, yes, quiero ver. Sí, 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 the student no. Pero yo le pregunté, where are you kids at this moment? Where are you kids? Where are they? Where are they? My kids are paying attention at this moment. All right, so, but very good. Very good answer, all right? So, very good. Let's see, Angela. Are you there, Angela? Vamos a pasar lo mismo. Okay, dice acá, acuérdese de que usted aquí está contractado. Sí, sí. Y... Very good. Ya le pregunto, permítame. The present continuous tense. This is the formula, right? So how you are going to express yourself. All right. All right. So you will say, I am, I'm playing. You are, we're playing. They, they playing. He is, his, it. All right. So let's see. This is la formula. Vamos a ver. One second. The present continuous interrogative play. Lo mismo, ¿verdad? Am I playing? Are you playing? So, are you sleepy, Jose Derek? Are you sleepy? Kind of? Are you sleepy, Adriana? Adriana, solo le envío una cortina ahí. Adriana, are you sleepy? David, are you sleepy right now? Are you sleepy? Are you sleepy right now? I know, I know, teacher. No, I'm not. No, I'm not. All right. Jenny, are you sleepy right now? Yes, I am. Yes, I am. No, I'm not, right? Very good. So uh, let's see, uh, Elmer, are you mad at me at this moment? Elmer Alexander, are you mad at me? Yes, sir. Yes, sir. Are you mad at me? Oh, my goodness. Sí, no sé. Are you mad at me, Laura? Are you mad at me? Acuérdese que yo le digo, ¿está enojada conmigo? Are you mad at me? Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. No, I'm not. All right, very good. All right, so we need to remember, we need to practice, we need to remember our... Uh, How do you call this? Are ways to answer. Cuando le preguntan con el cool, con el will. Ahora que ya tenemos todo lo que es el conocimiento del present continuous. El present continuous. El present continuous sería cual siempre. El ing, right? El ing. Correct. So, sería la ING, por ejemplo, aquí dice, Is he playing football at the moment? No, he isn't. He's running. All right. Al principio, sé que le va a costar a usted oh, este, aprenderse estos, 
esos términos, pero todo va a ser lo mismo. Usted tiene que practicar, practicar, practicar. Vamos a ver. Este, quiero ver si usted puede ver lo que yo veo en este momento. Vamos a ver. Let's see, permítame. Give me one second, please. Que okay. I'm checking some information here. Okay. Just a moment. Vamos a ver, permítame. Just a moment. All right, guys. So now let me see. Do you have any questions so far? All right. So let me ask you. Let me let me have a conversation with you before you go to before you go to sleep. All right. So, guys, tell me. What did you learn? What did you learn so far? Uh, let's see, all these days that we've been working together. What did you learn? Tell me, Elmer, what did you learn so far? Do you learn something? I mean, do you, do you have any doubts, concerns, anything that comes, I mean, anything that bothers you or do you think that you need to learn more in the other classes? Of course, right? You will learn more. But uh, in these classes, do you think that you learn a little bit? You think? I'm trying to have a conversation. Go ahead. Who, Elmer? Elmer Antonio. Okay. During this time, I have learning a lot. Mm -hmm. Every day, I have learned a new expression. I wrote in my book for for practicing every day. And the way the way you you are teaching your knowledge for me is excellent. I have learned a lot. Okay, very so, good. Very, mm -hmm, go ahead. Okay. Go ahead. Go ahead. Go oh. ahead. Mm -hmm. That's it. That's it. What about you? Uh, let's see. Uh, Joseph Derek uh, Mejia. What do you learn? I mean, how do you feel? I mean, like right now, I know that you guys are going to have a different classes, right? Probably you guys are going to start classes next week or I don't know. I don't have idea. You know, I don't have idea that when you guys are going to learn. I mean, when you guys are going to start another classes, right? However, I just want to make sure, guys, that you learn a little bit. All right. So, yo quiero estar seguro que aprendieron aunque sea una pizquita. Una pizquita. Sí. Pequeñísima, pero yo sé de que usted la va a explotar y la va a llevar en su mente y en su corazón, ¿verdad? Decir, ok, I learned this from this guy. Yo aprendí esto de este, de este muchacho, de este señor, de este muchacho, de este maestro, de lo que sea, como me quiera llamar, de este cipote, de este bicho, como sea. Pero I learned something from this guy. So, because my, my satisfaction is that you guys are practicing and you need to practice all the time, remember. Remember, 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 this classes or this class is not going to be a magic class. I'm not going to have the, I don't know how to say it in English, you know, la varita magica, the magic stick, uh -huh. the magic stick. And I would say, uh, Jenny, speak English. Marvin, speak English. Joseph, speak English. Dave, no, it's not going to work like that. It's not going to work like that, right? You need to practice. Okay. Practice, practice, practice all the time. All right? Porque usted va a decir, ay, Dios mío, a mí no me entra. Es que, ¿sabe qué? No, 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 es ese, no es que no le entre ni nada por el estilo. Es que no practicamos. No practicamos. Somos acomodados. No queremos salir de la zona de confort, right? So, but if you start practicing and you start working like the way, like the way that it needs to be, que necesita ser, you will be working and you will be learning a lot. David, tell me, what did you learn? What it, what it comes, o dígame, como sea, en español o en, en inglés, ¿qué aprendió, qué se lleva, qué va a hacer ahora en adelante cuando el maestro le haga preguntas? Las primeras, dígame tres puntos que usted va a hacer de lo que aprendió. Cuando un maestro le haga una pregunta, ¿qué va a identificar? ¿Qué es lo que va a, a responder? Eh, se lo voy a decir en español. Dele, 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 dele. Pero dele. Claro, la verdad claro. es que lo, que lo que más lo que más aprendí con usted fue a ser preciso uh, en mi respuesta. 
O sea, a veces yo me confundía y trataba de hacer respuestas largas, pero con usted aprendí que cuando le preguntan algo uno tiene que ser conciso en lo que va a decir. Y o como usted dice, si uno no puede de una manera tratar de decirlo de otra o de otra o de otra a, al punto que lo entiendan. Y también lo de los verbos, lo del moral verb, se me hizo bastante curioso porque yo había visto esos verbos, pero no sabía que uno era para situaciones formales y el otro para situaciones informales. Yo lo usaba para la, sin, sin importar qué va. Al, Entonces, para aprendí. que lo que, lo, que, lo que cayera, dijo que el verdad. Ajá. Cayera. A mí me pasó lo mismo, Ticha. Dígame, eh, ¿qué pasó? Sabía, no sabía con lo del Ken que era informal. Sí, igual yo, yo estaba... Ahora ya, lo sí, saben. Ya Ahora ya lo saben, acuérdense que cuando alguien les empiece a hablar, usted no le va a decir, hey, no me hables así, ¿verdad? pero acuérdense de que si usted lo, tra lo transpone, lo traduce, lo que, lo que la respuesta que yo, perdón, el escenario que yo le ponía a Elmer Alexander, él como supervisor, que yo le diga, podés, podés venir, ¿verdad? Que le diga, podés venir, podés venir, vení, vení. ¿Verdad que no es así la cosa? O sea, por ser jefe, tengo que ser así, bien, bien, bien bonito, ¿verdad? Bien guapo, ¿verdad? Decirle, could you please come over here? Hey, come over here. Could you please talk to me? Talk to me. Usted mira un, un error ahí en la, en la compañía y viene usted y, le, y, y llama a, a David, ¿verdad? Y a, no, no me lo voy a regañar a David si es usted el jefe y no le va a decir, vení. No. David, could you please come? I need to talk to you. I know you, you're a good guy, but I, could you please come over here? I need to talk to you. Sit down, please. You want a cup of coffee? ¿Te quieres tomar un cafecito? ¿Te quieres tomar un, un pasito? So, have a seat. Sit down. Sit down. Eso, ¿verdad? Así como que háblame, señor, ¿verdad? Very good. All right. So now we already understand what is can and what is cool. All right? So what is teacher. cool? Yes. ¿Quién me dijo teacher por ahí? Yo, Claudia. Claudia, dígame, Claudita. Cuando una oración lleva el please, que es por favor, siempre se va a ocupar el cool. Eh, por ser, sí, por ser más específico, dependiendo el contexto, ¿verdad? Porque si usted me va, va a llegar a, a mi tienda y me dice, ¿Can I have that? O sea, ¿puedo tener eso? ¿Verdad? O sea, yo voy a decir, Dios mío, ¿qué le pasa a esta señora? ¿Qué le pasa a este señor? O sea, pero si usted me dice, Hello, good afternoon. Hello, good morning. Hello, good evening. Could you please show me that pair of shoes? ¿Verdad? El contexto es de que yo quiero que usted, que yo, el contexto es que quiero que me enseñen ese par de zapatos. Pero por favor, cuando usted llega a una zapatería, hoy que viene diciembre, ¿verdad? Que no llega, no, no anda así, ¿verdad? Y se le queda viendo el vendedor y te le dice, ¿qué? ¿Qué? ¿What? ¿Verdad que, ¿Verdad que usted no le hace así? Te le dice, me enseña ese, por favor. Aunque sea solo por ir a, a vitrinear o solo ir a ver, a tocar los zapatitos, ¿verdad? Llega, me enseña ese, por favor, ¿verdad? Entonces, viene el vendedor y le dice, ok, pero si usted le dice, ¿se llama ese? No, ¿verdad? Siempre, could you please. Eso le va a dar más contexto, más politeness o más, uh, ¿cómo se llama? Educación a su manera de expresarse, mi estimada Claudia. Any other questions? Any other questions? What do you learn, uh, Mr. El Elmer Alexander? Sure. Dígame, Elmer. How much time did it take you to speak in, in speak in English the way you speak it? How much it took me, I mean, how much time took me to learn to speak English? Mm, to be honest, I went to school, I went to the university for seven years. All right, so, but during during my process i was working in academies i was working in call centers i was working in schools uh universities you know i used to be you know i used to work at, at the, some universities around the around the country as teacher all right as instructor i used to work in some academies around the country i won't mention you know the the names you know but uh that's the reason or that's the way i mean this is one of the reasons and that I learned and that I learned to speak English like the way I'm talking right now. Trabajé como, como instructor, como profesor de unas universidades, de unas academias de aquí el país. Omito los nombres, ¿verdad? Por, 
usted sabe. Entonces, pero prácticamente contestando, eso yo me, me alargué, ¿verdad? Contestando su pregunta, takes me like, a, I'm still learning, déjeme decirle, I'm still learning to speak English. All right, so, este, like, 10 years, 10 years. Pero a todo esto lo que va, no lo voy a disolucionar, espéreme, espéreme, déjeme terminar, a todos, no lo voy a disolucionar. 10 years because I was learning my career. I mean, I went to school, yo fui a la universidad para sacar mi licenciatura, right? Por eso me tomó, pero yo, yo aprendí otras cosas. Pero para aprender a hablar inglés, like the way I'm talking right now, usted lo puede lograr. Mire, le pongo a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho, así. Pero si usted se pone, everybody start, you know, doing the things that I told you, todos se ponen a hacer las cosas que yo le dije, lo va a lograr en unos dos años. Dos añitos, pero se los pone así, ¿ve? disciplina, all right? Disciplina, 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 disciplina. Y yo sé que todos tenemos el potencial todos tienen, como dijo Marvin, nunca voy a olvidar las palabras de Marvin, ante toda adversidad, yo le voy a dar. Y yo lo voy a ver a él. Lo voy a ver a todos ustedes y you will learn to speak English. And try, if you are in, I mean, y si ustedes son compañeros o no son compañeros, si cada quien trabaja en otro lugar, try to speak English. Ah, mira este, mira esta, ya anda hablando inglés. Ya se la pic. No, no. ¿Sabe qué? No. Habla inglés y hay que lo tilden de loquito, de loquita, pero speak English. Try to speak English all the time. All the time. All the time. Why? Because at the end, who's going to laugh? Al final, ¿quién se va a reír? Ja, 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 ja. Yo me voy a reír porque todos se rieron de mí porque yo hablaba inglés como que era loco en el trabajo. Y ahora, I have a better job. Bye. You know? Pero si usted se, 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 se mete, se, se, ¿cómo se dice? Se pone que no, que no, que me da pena, que no, no quiero que me escuchen. Créame que se le va a hacer una carrera de casi 20 años y ahí se va a quedar. Así que yo le sugiero, le animo a que participe, que se haga, este, ¿cómo le digo? Que pueda practicar, practicar más. Y le repito, eso va a ser lo mejor que usted pueda dar de usted. Y lo que está haciendo usted aquí no es mi parte, es su esfuerzo. All right, so, no soy yo, es su esfuerzo. All right, so, yo soy punto y aparte, ¿ok? Pero igual, como les digo, uh, ha sido un placer, ¿verdad? Ha sido un placer este, haber estado con todos y créanme que son un grupo bien lindo. Este, tal vez los veo en el camino más adelante no sé si van a, van a tocar en, en otro grupo, así yo me despido siempre de todos mis alumnos, ¿verdad? Pero igual, les sugiero que practique, ¿y cuál es la, la frase de Mr. Escamilla? Practice Practice what? Practice what? Practice what? Practice, practice, practice No, ajá, pero what is this? I mean, ¿qué es lo que yo siempre digo? Practice Make the master. Break my yeah. hair. Practice make, make, the make, practice make, make the master. Practice, practice make, make the make master. master. Very good, guys. Motivation. 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 motivation part siempre tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar motivado, ¿verdad? Tiene que estar con la motivación en siempre, ¿verdad? Y ser feliz, ¿verdad? Siempre ser feliz, sonreírle a la okay. vida y darle con todo. Pero si, se le va, si va a agarrar clases enojado o cree que solo por estar a, no sé, le va a caer así, no, la clase no es mágica, acuérdese, all right, so, so trate de seguir adelante y cualquier cosa, ahí tienen mi, mi número de WhatsApp, usted me puede escribir y estoy a la orden, ¿verdad? Entonces yo les, les quiero dar las gracias porque han, han sido un grupo, pero muy, muy, muy bueno y tienen el potencial, tienen el potencial, all right, tienen el potencial y si no, y si no pasan de curso es porque ustedes no quieren, porque todos lo pueden hacer. Algo que quieran agregar, guys, dos minutitos antes de, de despedirnos. Yo quise de... agradecerle por, Ay, te... por la paciencia que, que a ah. veces se requiere. Por eso yo sé que todos andamos cansados, pero más sin embargo, aquí estamos echándole ganas y primero Dios lo vamos a lograr. Of course you will. Claro que lo va, lo va a lograr. ¿Alguien más? 
Yo, Ay, teacher. teacher. Dale, dale, Carly. Pues darle las gracias porque usted siempre ha estado ahí motivándonos y corrigiéndonos, a, a, ayudándonos a poder expresarnos mejor. Y entonces yo le quiero dar las gracias por todo lo que nos ha enseñado. Y primero Dios, nos vamos a ver más adelante. Of course, of course. Ahí vamos a estar ahí para dar guerra otra vez, ¿verdad? Debe ser un placer mío, ¿ok? ¿Alguien más? All Hey, right. teacher. Ok, dale, Marvin, dale. Marvin, este, sí, eh, en primer lugar, quizás, este, bueno, en lo personal me llevo una, una gran, digamos, un, una gran motivación, ¿verdad? De la forma de enseñar que tiene usted, pues, porque, digamos, el hecho de estarnos, de estarnos haciendo hincapié en que mejoremos y mejoremos y practiquemos, o sea, eso es, digamos, como la esencia, pues, para, para digamos, para de, de, despertar en nosotros, pues, el, el interés, va lo que tenemos, el interés un poco bajo, ¿verdad?, y nuestra autoestima, y realmente, pues, eh, la parte quizás esencial es la motivación, ¿verdad?, motivarse uno para que las cosas le salgan bien, ¿verdad?, darle las gracias, pues, por todo ese conocimiento que nos ha, nos ha impartido durante estas sesiones que hemos tenido, ¿verdad? En lo personal, pues muy, muy agradecido con, con todo lo que hemos, bueno, lo que he aprendido de, de usted. Encantado, mi placer, un placer para todos y muchas gracias, como les digo, pues, si no hay nadie más, pues, eh, desearles un, desearles éxitos y acuérdense siempre en su mente tener la motivación y darle con todo, ni de impulso para atrás, acuérdense, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y todos lo van a lograr. Thank you very much, guys. I see you when I see you. Have a wonderful rest of the night and God bless you. Hey, and Merry Christmas and Happy New Year, okay? So, remember that, okay? Good night, guys. Sí. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you teacher. Gracias. Thank Buenas you. noches. Good night, guys. Good night, teacher. Good night, guys. Good night, Good night, guys. Good night Bye, everybody. Nice to meet you. Take it easy. Yes, take care. Take care, everybody. Take it easy. Bye-bye, guys. Yeah. Bye, Bye-bye, guys. Bye, teacher. Gracias por la paciencia. Ya sabe, ya sabe. Estamos para servirles. No se preocupen. Ya estamos. Cuídense. Cuídense. Adiós, Andrea. Adiós, Laura. Good night, Good night. Good night, Adriana. Good night. Good night.